exploración debía ser cautelosa, pues los vecinos ya han visto merodear a mucha gente por aquí. Y nadie se puede creer que algo así esté abandonado. Sin duda es el castillo más impactante que he visto en este estado. Mis ojos no se creen, tanto lujo olvidado, tanta historia abandonada. Poneos cómodos y preparaos para viajar a través de distintas épocas. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Toca adentrarnos en nuestro próximo objetivo, un imponente castillo al que solo se llegaba atravesando lo que una vez había sido su enorme y cuidado jardín. Pero de esto hace mucho tiempo. lo que serían los largos paseos bien transitables que conectaban las distintas zonas y los edificios de la finca. Ahora, se habían convertido en el terreno ideal para que pequeños árboles y arbustos creciesen aprovechándose de la humedad de la zona y del nulo tránsito de personas. Esto nos confirmaba que hace mucho tiempo que por aquí no pasaba nadie. Estoy viendo a mi izquierda. Oh my god. Qué habitaciones. A ver. Wow. Wow. Oh my god. Mira, no sé. Estaba sin grabar. He entrado y yo creo que de los nervios no le he dado a grabar. He entrado por aquí y, y estaba temblando de de semejante locura de abandono que yo creo que ahora mismo es el más bonito en cuanto al lujo y decadencia que esto esté abandonado es una absoluta locura de verdad y, y he grabado no sé cuánto tiempo media hora y estaba sin grabar imaginaos cómo estoy he grabado me, estaba en este salón ¿eh? simplemente y he pasado al siguiente que es una habitación y me he dado cuenta que no estaba grabando Wow, es que esto es impresionante, es que no sé dónde enfocar la cámara porque el techo ya da para un vídeo simplemente, si me... wow, es que es brutal. Y claro, si me paro a ver los detalles de los muebles como este que tenemos aquí, mirad que tenía ruedecitas, es que esto ahora mismo de verdad no tengo ni idea de dónde me encuentro. No sé la historia de este lugar, no tenemos ni idea, o sea, es una ubicación, es un castillo que en el mapa parecía abandonado y esto es espectacular, o sea, espectacular, espectacular. Mirad qué reloj. Aquí estaban, acabo de ver una cosa, a ver si puedo apartar esto de aquí así. Mirad. Aquí tenían las llaves. Y algunas siguen colgadas, ¿eh? Dispensa, tiaño, cantina. Wow. Sabéis de sobra que no me gusta dejaros sin la historia de un lugar. Así que estad atentos, porque poco a poco, a lo largo de este vídeo, os la iré contando. Mirad las raíces por el suelo. Esto es una maravilla. Es una maravilla de locura y de... de... Mirad qué rincones hay por todas partes. ¡Wow! Impresionante. Los tallados en los armarios. Me puedo tirar aquí una semana, yo creo. Y he pasado a esta habitación y aquí es donde me da cuenta que no estaba grabando. Mirad. Es que aquí parece normal, pero enfocas al techo y es como wow, Inmensa barbaridad. Esto es un museo abandonado, o sea, 
es tal cual, mirad fotografías, no, no me he vuelto a traer los guantes, no me lo puedo creer, voy a ver si encuentro alguno ahora en la mochila. Aquí sigue habiendo un ambiente súper fuerte a perfume de hombre mayor, huele muy fuerte de verdad a perfume de hombre pero anciano, no sé, este tipo de olor que llevan, que se echan en una colonia muy fuerte, es que huele a anciano de verdad, a hombre además. Ostras, esa muñeca me estoy fijando que no tiene cara. ¡Qué mal rollo, mira! Hola. No tiene cara. ¡Qué movida! Joder. Y es que, oh, aquí huele fuerte, fuerte a hombre. De verdad os lo digo, a hombre muy mayor. Guau, wow, esto lo tiene mi abuela en Alicante. Uno muy parecido. Seguro que mi tía Laura, si está viendo el vídeo, seguro que lo recuerda. Ay, mira. Qué carita de pena, pero Jopé. Qué lástima, ¿no? Ahí sentadito. Bueno, puf, esto es una barbaridad. Mira, eso es como está. O sea, vamos a ver qué hay ahí, madre. Aquí yo ya, yo ya no sé ni hablar, no he llegado, ¿eh? Mirad, esto es como una antigua habitación donde guardarían, en plan despensa, de eso, guardarían cosas. Madre mía, ¿pero qué hay aquí? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonito, tío! Mira qué habitación. No sé por dónde ir. Es que, bueno, empieza así, empieza a grabar. Que son... ¿Qué hay por aquí? Que se acaba, aquí dice. Y hay más salón. Madre mía, sí, sí, sí. ¿Cómo se va a acabar si este castillo es enorme y tiene varias plantas? O sea que... Mira cómo están las ventanas, ¿eh? Impresionante. Ya sé, la hiedra se está apropiando de... del lugar. ¡Hola, ¡Wow, chaval! Dios, no sé si veis lo que hay por ahí. Madre mía. Vale, son escaleras hacia arriba, pero nosotros vamos a ir por aquí. Madre mía, pero qué es esto, tío. Esto es un castillo auténtico. Wow, impresionante. Pero qué historia nos aguarda este castillo. Mucha, más de la que podría contaros, pues estos muros fueron levantados hace más de mil años. Y por aquí han pasado diferentes familias a lo largo de diferentes épocas. Este lugar ha pasado por disputas, saqueos, conquistas e incluso asesinatos, tema del que hablaremos más adelante. Esta fortaleza ha tenido distintos usos, se llegó a utilizar incluso para sede de la Inquisición allá por 1500 y llegó a albergar muy distintos personajes, tales como condes, duques y un marqués, el cual fue al que le quitaron la vida, aquí mismo, en pleno banquete. Este castillo también fue propiedad de uno de los miembros de la familia Medici. Y el último propietario, Don Carlos, compró este impresionante castillo hace más de 50 años, tiempo en el que intentó recuperar su vieja gloria, pero en 2017 falleció. Y con él, cualquier atisbo de esperanza que tenía este impresionante lugar. Hasta luego, pero ¿qué es esto? Por Dios, pero si es como mi casa, Sevillar. ¿En serio? Dios. ¡Wow! Que hay como cartas, tío, escritas de hace siglos. Esto en plan museo, macho. Y esto de verdad está abandonado. Vale, pero son como escane o sea, han escaneado cartas antiguas y las han puesto aquí. Serían seguramente de la propia familia, pero los escanearon para no perder estos documentos. A saber qué pone, porque están como en un... están súper chiquititos. Muy, muy pequeñitos y escritos en una lengua antigua. ¡Guau! ¡Qué impresionante, de verdad! Mirad esto.
Bueno, he tenido que parar un momento porque estaba todavía asimilando el increíble lugar que es este. Es que no, es que las dimensiones y el lujo que hay aquí abandonado es impresionante. Mirad mi brazo, ¿a dónde llega estirado? Oye, que era a lo ancho, ¿eh? La, la, la mesa de billar. Es espectacular. Aquí estaban los palos con los que jugaban al billar. Este es súper largo. Y aquí a la derecha tenían con el, el tablero de puntuaciones con lo que iban jugando, iban poniendo aquí las puntuaciones, tanto con palitos como con estas fichitas que iban moviendo. Madre mía, qué bonito este sitio, ¿verdad? Aquí más palitos de billar. ¿Esto que hay aquí? ¿Estas cosas colgando? No sé. Para... Ah, era para colgar cuadros. Mirad qué cosa más rara. Por no poner clavos en la pared, ponían los cuadros. Mirad. ¿Veis? Los cuadros los colgaban de... Aquí, de cadenitas. Bueno, vamos a continuar porque este sitio es enorme. Eh, esta creo que puede ser... No, iba a decir la cocina, pero no, esto es como un comedor. Wow. Comedor espectacular. Con el árbol de Navidad. Ahí está, el árbol de Navidad. Todos los cuadros colgados de cadenas. Qué curioso, no querían manchar la pared, no querían agujerearla. Imaginaos el, el cariño que tenían a este sitio. Y ahora, para que esté así... Han estallado piezas, yo supongo que se nota que en este sitio han entrado ya más personas. Mirad cómo está el suelo, ¿no? De que han roto... Madre mía, esperad que asoma por ahí. Ahí pues no puede ser. Otro salón de estos espectaculares. ¡Wow! No me lo puedo creer. ¡Madre mía! Pero qué barbaridad es esta, tío. ¡Hola! Wow, 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 wow. No puede ser, mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Dime que no sale ruido en esta cámara. Es que creo que el foco no alumbra del todo y están a máxima potencia, pero como es tan grande la sala, no alumbra del todo y en esta cámara sale, sale un poco de ruido. No se ve con la calidad que... Y Jesús está al final a la izquierda, o sea que no entiendo. Qué movida. Mirad las cortinas. Y este sitio por aquí. Bueno, esta especie de jaulita que tienen aquí tiene toda la pinta de ser un terrario donde tendrían a lo mejor una iguana o un camaleón o varios camaleones, yo que sé, algo de esto, porque con los tronquitos por ahí, mirad, seguramente, incluso puede que nos encontremos a lo mejor el cuerpo, no sé, bueno, me imagino que lo sacarían, le habían puesto incluso cielo estrellado. ¿Veis? Que hay como estrellitas. Le habían puesto como un cielo alrededor. Ostras. Me gustaría saber qué tipo de animal. A ver si encontramos alguna foto. Justo aquí tienen un sofá. Wow, el lujo que aquí había. Desde luego que... Era de personas muy, muy, muy pudientes. Que pudieron mantener un castillo como este durante... 
pues varias generaciones, entiendo. Distintas generaciones y distintas familias que podemos ver retratadas en estos cuadros, los cuales nos muestran escenas cotidianas de la antigua vida en este castillo. Mirad esta fotografía en qué marco está enmarcada. Tiene como plantas de todo tipo que seguramente incluso puedan estar relacionadas las plantas con, con este hombre, ¿no? Que fueron cogidas por él o, o las cogió su hija o su hijo y dijo, vamos a colocarlas por aquí. Y algo así, abandonado, es que es, es como un delito, ¿verdad? No sé. Ahora mismo así es como luce el jardín. Estoy escuchando cosas por ahí todo el rato hacia la izquierda. Y yo no sé si es que Jesús ha dado la vuelta. Mira que me extraña. ¿eh? Madre mía, ahora como aparezca alguien aquí yo creo que me muero de un infarto. Lo poco que he podido leer de este lugar es que lleva bastantes años abandonado y el pueblo quería hizo una petición al ayuntamiento para que se pusieran sistemas de seguridad para que no vandalizasen ni robasen porque es que mirad ahora mismo por ejemplo esta obra de arte aquí abandonada esto si vinieran saqueadores eh, gente con yo que sé furgonetas para llevarse cosas es que esto acabaría desmanteladísimo entonces entiendo que el pueblo está muy al tanto de que no vandaliz en este lugar, por eso siempre entramos con el máximo sigilo y con el máximo respeto para que se vea que nosotros no hacemos más que registrar en forma de vídeo cómo ha quedado un lugar, no tocamos nada, no nos llevamos nada, no rompemos nada para entrar y eso se, pues, se nota, ¿no? entonces si pasase algo enseñaríamos el vídeo que hemos grabado de la entrada y, y ya está mira, va a entrar Jesús a ver qué le parece esto ¿Qué te parece? Mira, mira los techos. Esto es impresionante, es precioso. Es precioso, mira. A cada sala que entramos es como wow. Bueno, prepararos para lo que viene en esta habitación. Mirad, esto es como una fantasía, ¿vale? Wow. Mirad los techos y mirad qué bonito. Es como, no sé, un lugar hecho para ser fotografiado, o sea, es precioso. Si algo me duele en una exploración es ver obras de arte abandonadas, pero es que este lugar era arte en sí mismo. Los techos de cada sala nos dejaban sin habla y precisamente fue en esta sala en la que quise recrear el ambiente que habría cuando uno de los familiares de este castillo quisiera disponerse a leer. Vale, creo que esta se acaba de convertir en mi habitación favorita por los tiempos y los siglos de los siglos. Amén, en serio. ¡Qué preciosidad! Mirad qué paredes y qué techos. Esto es una fantasía a nivel superior. O sea, yo no sé, estoy ahora mismo en un sueño. Esto es impresionante. Esto que esté abandonado no tiene nombre, o sea... No tiene nombre, mira. Y es que se nota que han toqueteado ya por aquí, que han, que han estado mirando. No, no estoy abriendo cajones porque se necesitaría llave y tampoco... Bueno, es que tampoco voy a hacer todo este ruido. Pero de hecho ya están como... Mira, están todos abiertos y mirados y vaciados. Los han vaciado ya. No sé si gente... 
que ha venido aquí a, a robar o ellos mismos antes de irse. Pero esto es precioso. Espera, antes de irme de esta habitación, voy a ver si esta puerta se abre. ¿Qué os apostáis a que es un baño? Yo ya, la experiencia. Ah, pues no, tiene pinta, ¿no? Uy, a ver. Uy. ¿Esto dónde da? No todo fue lujos y felicidad en este castillo. No os perdáis el próximo capítulo porque descubriremos todos sus secretos. Buah, esta sí que es una de las cosas que sí o sí debería de estar en un museo y no aquí cogiendo polvo. Madre mía, ¿cuántos siglos tendrá esta armadura?